जी नमस्कार माध्यमिक स्तर के विज्ञान के विद्यार्थियों की बात चली है तो एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न उनके मन में आता है कि जब खास तौर से उन विद्यार्थियों के जिनकी की रुचि थोड़ी बहुत खेल में रहती है और वैसे तो खेल भले ही मैं ना खेलूं कोई विद्यार्थी ना खेले लेकिन विषय से संबंधित बातों को समझने में रुचि तो हर समय हो सकती है तो उनके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जो बॉल है जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉल आती है हमारी तरफ तेजी से तो उसको जब हम अचानक रोक लेते हैं हाथ लगा के जब हम रोक लेते हैं मान लीजिए मैं फील्ड करता हूँ या मैं कैच पकड़ता हूँ तो अचानक मैंने उसको रोक लिया बहुत तेजी से आ रही थी बॉल मैंने उसको रोक लिया तो चोट लगती है तो ये चोट क्यों लगती है और इस चोट को कम कैसे किया जा सकता है इस बारे में उनके मन में विचार आ सकता है तो यहाँ हम जो सिद्धांत लगाएंगे वो ये है कि देखिए हर गतिमान वस्तु जैसे कि बॉल उसका कुछ अपना द्रव्यमान है और उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी है यानी कि उसका अपना कुछ वेग है तो द्रव्यमान और वेग को जब गुणा करेंगे तो एक संवेग निकल कर आता है मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी तो ये जो मोमेंटम उसका है और जब आप उसको मोमेंटम है उसके साथ गतिमान वस्तु का मोमेंटम है वो तेजी से आपके पास आ रही है आप उसके संवेग को अचानक परिवर्तित करके शून्य कर देते हैं आपने वहाँ रोका रोक दिया मैंने उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई अब मास उसका कितना भी हो द्रव्यमान कितना भी हो जब उसका वेलोसिटी जीरो है और गुणा करेंगे तो मोमेंटम भी जीरो हो गया इसका मतलब ये हुआ कि एक निर्धारित संवेग के साथ जब बॉल आपके पास आ रही थी और आपने उसके संवेग में अचानक परिवर्तन कर दिया और संवेग को शून्य कर दिया तो ये जो और इसकी वजह से आपके हाथ में आघात लगने वाला है तो ये क्या सिद्धांत है अब ये जो आघात लग रहा है उस संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं अब आप देखिए संवेग परिवर्तन की दर क्या है यानी कि यहाँ पर समय इन्वॉल्व हो गया समय इसमें जुड़ गया प्रति इकाई कितना संवेग परिवर्तित होगा प्रति इकाई समय तो आप देखेंगे यदि आप इस समय को बढ़ा दें मतलब आपने जब कैच लिया तो आप अपने हाथ को पीछे खींच लें जब आप अपने हाथ को पीछे खींचेंगे तो आप देखेंगे कि बॉल का जो संवेग परिवर्तित हुआ और वो शून्य हो गया तो शून्य होने में कुछ समय लगा ये जो समय लगेगा यही है कि वो जो मैंने कहा कि जो आघात जो बल के रूप में आपके हाथ में लगने वाली है और वो उसमें गुणा हो रहा है समय का तो समय को आपने बढ़ा लिया आप पीछे ले आए तो आप देखेंगे कि आपके हाथ में चोट कम लगेगी ये सिद्धांत है संवेग परिवर्तन का और संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं ये आपको यदि ध्यान होगा तो न्यूटन्स के जो लॉ हैं जिसमें हम सेकंड लॉ को एफ इज इक्वल टू एम ए इज एसिलेशन यानी कि त्वरण त्वरण फिर से एक बार वेग परिवर्तन की दर होता है तो उस तरह से आप देखेंगे कि एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी सो एफ इज इक्वल टू एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी अब डेल्टा टी को हम इज इक्वल टू के दर ले आएंगे तो एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी तो वही मैं बता रहा था कि संवेग एम डेल्टा वी संवेग परिवर्तन और डेल्टा टी अगर हम नीचे ले आएंगे तो, तो उसकी दर इज इक्वल टू फोर्स सो ये सिद्धांत है और ये वैज्ञानिक सिद्धांत जो हम प्रयोग करेंगे तो बहुत आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं कि अगर तेजी से आती हुई बॉल को अगर मैं अपनी तरफ खींच लूँ तो हमें हाथ में चोट कम लगेगी धन्यवाद मैं आपसे एक बार और अनुरोध करूंगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप कृपा करके इसको लाइक करिए शेयर करिए अपने बच्चों को देखने दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद